இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இப்போ நம்ம அடிப்படையாக என்னென்ன டெய்லரிங்கில் தேவை அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பேசிக்கிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒன்று ஒன்றா சொல்லிக் கொடுத்தா உங்களுக்கு அதையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நான் இப்போது சொல்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க முதல்ல நமக்கு நூல் வைக்கிறதுக்கு நூலோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு கண்டெய்னர் வாங்கிக்கோங்க அந்த நூல் வைக்கும்போது நமக்கு சிக்காகாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம இப்படி தான் எடுக்கணும் இப்போது உங்களுக்கு பாதி தான் இருக்குது நூல் இப்போ பேசிக்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப நூல் தேவைப்படாதுன்னும் போது நீங்கள் இந்த பாட்டிலெல்லாம் உங்களை துண்டு துணி ஏதாச்சும் கர்ச்சீஃபு அந்த மாதிரி சுருட்டி மீதி இருக்கிற பேலன்ஸ் இடத்துல வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நூலை வைக்கணும்னும் போது அந்த எண்டில் போகாதீங்க எப்போவுமே நூட்கள் ஒரு ஒரு நூலுக்கும் நடுவில் நீங்கள் இந்த மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து இப்படி வச்சிங்கன்னா நமக்கு அந்த ஓரத்தில் வைக்கிற துணி ஃப்ளெக்சிபிளாகி நகர்ந்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு சிக்கு படாமல் இருக்கும் நூல் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச் டேப்பு நமக்கு அந்த இன்ச் டேப்புன்றது முந்தி வந்ததெல்லாம் வந்து ஒரு சைடு இருக்கு இந்த சென்டிமீட்டர் ஒரு பக்கமும் இன்ச்சு ஒரு பக்கமும் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வர்ற டேப்பில் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே அதாவது நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துலேருந்தே ஒன் டூ த்ரீ இப்படி அப்படியுமாவே கரெக்டாகவே வருது அதாவது இங்கே சென்டிமீட்டர் இங்கே இன்ச்சஸ்ன்னு இப்படி வருது ஆனால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு பக்கம் இன்ச்சஸ் இப்படி இருக்கும் இருக்கும்போது இந்த பக்கத்தில் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் சென்டிமீட்டர்லாம் இந்த பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது இப்போ வர இன்ச் டேப்பில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பிறகு கண்டிப்பாக டீஸ் இது வந்து டீஸ்னு பேச்சு வழக்கில் சொல்கிறது ஆனால் இது ஆக்சுவலாக டெய்லர் சாக்குன்னு சொல்லுவாங்க டெய்லர்ஸோட சாக்கு அதை தான் டிசின்றத டீஸ்னு மாற்றி பேச்சு வழக்கில் மாறிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு கட்டர் வச்சுக்கோங்க த்ரெட்டுங்களை மட்டும் கட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு சிசர் சிசர் வந்து நீங்கள் மீடியம் சைஸாகவே வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் ஜென்ஸ் டெய்லராக இருந்தால் அவங்களால ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் லேடிஸ்க்கு அவ்வளோ வெயிட்டெல்லாம் ஒரு பாரமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கணும் ஆனால் மீடியமான சைஸாக வாங்கிக்கோங்க பிறகு மிஷினோட வலது பக்கத்தில் எப்போவுமே நீங்கள் சிசர் வைப்பீங்க இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து சிசரை இங்கே வைக்கிறத விட நீங்கள் இந்த ஓரத்தில் வச்சுக்கிறது கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு அப்புறம் நூல் சுற்றுறதுக்காக ஒரு சின்னதாக அதுலேயே டூல் கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு இந்த சக்கரத்துக்கிட்டேயே ஒரு டூலும் இருக்கும் ஆனால் அந்த டூல் வேண்டான்னு சொல்லி நான் இதையே வச்சுட்டு இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது சமயத்தில் சரியாக சுற்றுறதுக்கு அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்காது நீங்கள் இப்போ இதை இங்கே வைக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண வேண்டிய பொருளை பக்கமாக வச்சுக்கலாம் எப்போவாவது நம்ம நூலை கட் பண்ணாமல் துணியை கட் பண்ண வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் சிசரை இங்கே வச்சுக்கலாம் ஆனால் சிசர் வந்து நீங்கள் ஓரமாக இந்த பக்கம் சுவர் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இப்படி அணைச்ச மாதிரி மிஷினை வச்சிங்கன்னா அங்கே தாராளமாக நீங்கள் இதை வைக்கலாம் சின்ன குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வைக்காதீங்க ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்க இப்படி ஓரம் வரும்போது கையில் கிடைக்கிற பொருளை எடுத்து விளையாடுவாங்க அவங்களுக்கு இதனுடைய இதுவெல்லாம் தெரியாது இல்லையா அதனால் நீங்கள் வலது ஓரத்தில் வைக்கும்போது நீங்கள் மிஷின் வந்து சுவர் ஓரமாக இருந்துச்சுன்னா தைரியமாக வைக்கலாம் மற்றபடி குழந்தைங்க விளையாடுற இடமாக இருந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வேலையை முடித்த உடனே எடுத்து சேஃபாக வச்சுருங்க இப்போ த்ரெட்டு போடுறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாருங்கள் த்ரெட்டை போடும்போது நம்ம இது பெரிய மிஷின் பெரிய மிஷின்னா நாம் த்ரெட்டு வந்து இந்த பக்கம் வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ அப்போ தான் நம்ம இந்த பொருட்கள் எல்லாம் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதில் போடும்போது இங்கேருந்து வர்றத கண்டிப்பாக நம்ம இங்கே ஏதோ ஒரு மூணு ஹோல் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஹோலில் உங்களுக்கு எது ஆப்டாக இருக்கோ அதில் போட்டுக்கோங்க பிறகு இந்த இது வந்து உங்களுக்கு டெம்பர் ஸ்ப்ரிங் இருக்கிற டெம்பர் இங்கே இந்த டெம்பர் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக நூலை வாங்கி கொடுத்து தைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு சரியான இதுவை அமைப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியது இதில் நம்ம போட்ட பிறகு நீங்கள் இங்கே மேலே போடணும் மேலே இங்கே ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் 
இந்த நாபில் இங்கே ஒரு ஹோல் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹோலில் நம்ம நுழைக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு சின்ன மிஷினாக இருந்தால் உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் நீங்கள் இது பெரிய மிஷினில் காட்டுறீங்க எனக்கு சின்ன மிஷின் இருக்குது நான் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு இங்கே ஆணி மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆணியில் நீங்கள் போட்டுட்டு இப்போ இதோட செட்டப்பெல்லாம் இங்கே ஃப்ரண்டில் வருது இல்லைங்களா நம்ம உட்கார இடத்துக்கு நமக்கு நேராக இருக்கும் பட் இந்த சின்ன மிஷினாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த சைடில் வரும் இந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருந்து இந்த நாபில் இருந்து எல்லாமே இந்த சைடில் தான் வரும் அப்படி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த நூலை மாற்றுறது இங்கே நேராக அப்படி நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு இந்த ஹோலுக்கு பதிலாக இங்கே ஒரு சின்ன ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் பேக் சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த இது உங்களுக்கு சரியாக படுதோ அதில் நீங்கள் இப்படி மாட்டிட்டு நீங்கள் எப்போவுமே அந்த இந்த ஹோலும் இந்த ஹோலும் ஒன்று தான் இந்த ரெண்டும் அந்த ரெண்டு மிஷினுக்கும் ஒரே இடமா முதல் இடம் இதுதான் ரெண்டாவது கண்டிப்பாக இந்த டெம்பர் இருக்கிற இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் இருக்கிற இடம் தேர்டு இந்த அந்த நூலை இப்படி மாற்றி மாற்றி மேலே ஏறி இறங்கி தைக்கிற இடம் இப்போ உங்களுக்கு அது இது அசைவு கொடுக்குது இல்லைங்களா இதுதான் உங்களுக்கு மூணாவது இடம் அதே தான் உங்களுக்கு சின்ன மிஷின்லேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இது இது முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு இங்கே சைட்லேயும் அதே ப்ரொசீஜர்லேயே நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு வந்த பிறகு நாலாவதாக ஒரு இடம் இங்கே இருக்கும் அந்த வளையத்துக்குள்ளே நாம் நூலை கரெக்டாக பொருத்திட்டு அந்த ச இந்த ஹோல்குள்ளே நூலை பொருத்திட்டு சிலதில் வந்து அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷனில் நம்ம அப்படியே மாட்டி அப்படி உள்பக்கமாக கொடுத்து இப்படி எடுத்தோம்னால அதுவே தானாக மாட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஹோலோட இருக்கும் அது அந்த ஓப்பனோட இருக்கும் இது வந்து ஓப்பனாக இல்லை ஸோ அதில் கோர்த்து தான் நான் எடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு ஸ்ட்ரைட்டாக ஊசி கிட்ட போயிடலாம் ஊசி கிட்ட போகும்போது நமக்கு இந்த இடம் இங்கே ஒரு சின்ன வளையம் கம்பி இருக்கும் இந்த கம்பி உள்ளே நம்ம மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சில சின்ன மிஷினில் அந்த கம்பி இல்லாமையும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு இங்கே மாட்டின பிறகு ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் ஊசியிலே கோக்கலாம் ஆனால் ஊசியில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு எப்பவுமே ஊசி நீங்க தொட்டு பார்க்கும்போது நீங்க ஊசி கோர்க்கிற இடம் இங்க ஒரு சின்னதா ஒரு கோடு இருக்கும் அந்த ஊசிக்கு நடுவுல ஒரு கோடு இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு இந்த ஊசியோட இது காட்டுறோம் பாருங்க நீங்க கடையில போய் நம்பர் ஊசி எல்லாம் நீங்க கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை நீங்க சின்ன மிஷின் பெரிய மிஷின் பேரை சொன்னாலே அவங்களுக்கே கடைக்காரங்களுக்கே தெரியும் கரெக்டா கொடுப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஊசியோட இதுவை பாருங்க ஒரு பக்கம் இந்த கோடு இருக்கு பாருங்க ஊசிக்கு நடுவுல அதாவது ரெண்டு ஊசியை ரெண்டா காமிக்கிற மாதிரி நீளமா ஒரு கோடு இருக்கும் இன்னொன்னு இன்னொரு சைடு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொரு சைடு இங்க ஊசி கிட்ட மட்டும் சின்னதா ஒரு பெண்டு இருக்கும் பெண்டுனா அதாவது ஊசியில பாதி சொரண்டி எடுத்த மாதிரி கொஞ்சமா இந்த நூல் கோக்குற இடத்துல இருந்து கொஞ்சமா அந்த ஊசியுடைய அளவு குறையும் உங்களுக்கு இப்படி பார்த்தா தெரியுதான்னு பாருங்க இப்போ இந்த பக்கம் கொஞ்சமா குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அது எப்பவுமே நமக்கு இந்த பக்கமா வரக்கூடாது நம்ம நூல் கோக்குற இடத்துல வரக்கூடாது நூல் கோர்த்து வாங்குற இடத்துல வரணும் இப்ப இந்த கோடு மாதிரி இருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இது நீங்க ஊசியை கிட்ட வச்சு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரியும் இந்த ஊசிக்கு நடுவுல இந்த கோடு மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க அதை உணர்ந்து கோ கோக்குறதுக்காக தான் அந்த அமைப்பு இப்போ இந்த இடத்துல அங்க இருக்குன்னா நம்ம ஊசி நூலை கொண்டு போகும்போது அழகா அந்த நூல் இப்ப ஏதோ ஒரு இந்த பாயிண்ட்ல இந்த கோடுல மாட்டிக்கிச்சுன்னா கரெக்டா கொண்டு வந்து நீங்க அதுல கோக்கும் போது ஈஸியா கோத்துற முடியும் அதுக்காக தான் அந்த அமைப்பே அதில் இருக்கு இந்த பக்கம் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக கீழே மட்டும் அந்த நீடலோட அந்த ஹோல் கிட்ட சின்னதாக ஒரு கோடு மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு கோர்த்து வாங்குற இடம் நீடுலாம் வந்து சின்ன பசங்க கையில் கிடைக்காத மாதிரி பத்திரமாக வைங்க பிறகு எப்படி பாபினில் நூல் சுற்றுறது அப்படின்றதும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நூல் சுற்றுறத எப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம சுற்ற போகிறோம் அப்படின்னும்போது த்ரெட்டு உங்களுக்கு மேலாக்க தான் இருக்கணும் இதாவது இந்த பக்கம் இப்படி கீழே இருந்துச்சுன்னா ரிவர்ஸ்லேயே போயிடும் நம்ம போ சுற்றும் போது ரிவர்ஸில் போய் சுற்ற முடியாது ஸோ நீங்கள் அதை முக்கியமாக கவனிச்சுக்கோங்க நூல் மேலே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சின்ன விஷயம் இந்த இந்த நூலை வந்து நீங்கள் 
ஒன்று அந்த கம்பியில் போட்டிங்கன்னா கூட எகிரி ஜம்ப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்த இந்த ஸ்பூலோட இந்த இடத்த சும்மா லேஸாக பல்லில் லேஸாக கடிச்சுக்கோங்க ரொம்ப டைட்டாக கடிக்க வேண்டாம் லேஸாக அதாவது கிரிப்பாக பிடிக்கிற மாதிரி பல்லில் நம்ம நம்ம வாயில் வச்சு இந்த பல்லில் அப்படியே லேஸாக கிரிப்பாக பிடிச்சிட்டு அதை சுற்றும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் அதாவது ஒரே இடத்துல சுற்றக்கூடாது ஒரு இடத்த ஃபில் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு வரக்கூடாது ஈவனாக இப்படியும் அப்படியுமா சுற்றணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நம்ம பாபினில் நூலை பர்ஃபெக்டாக போடலைனா கூட அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் இப்போ சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு அளவுக்கு கரெக்டாக இந்த அளவோடு நீங்கள் நிறுத்திடுங்க ரொம்பவே மேலே நம்மளுக்கு ரொம்ப மேலே சுற்றி வர மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு பாபின் கேஸில் உள்ளே போய் ஃபிட் ஆகாது அதனால் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கம்மியாகவே உள்ளுக்காகவே சுற்றிட்டு நிறுத்திக்கோங்க ஈவனாக சுற்றுங்க அதுதான் இதில் முக்கியம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் பாபின் போகிறத பற்றியும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் இதோட தொடர்ச்சியாக இதுலேயும் சொல்லி கொடுத்துறேன் இப்போ பாபின்னு உள்ளே நம்ம போட்டுட்ட பிறகு இதில் ஒரு கோடு இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அந்த கோடில் இந்த நூலை அப்படியே மாட்டி இது உள்ள நம்ம இந்த ஹோல் வழியாக எடுக்கணும் எடுத்துட்டோம்னா இது கரெக்டாக அவ்வளோதான் ஃபிட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சொன்ன முறையிலேயே இங்கே நூலை போடுங்க பாபின் போகிறது எப்படின்னு நான் தனியாகவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்துக்கு பயன் பெறலாம் நூலை நம்ம எப்பவும் போல் போட்டுட்டு ஸ்டிச் பண்ணுறதுல சில அடிப்படை விதிகள்லாம் இருக்குது நான் அதை உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் சொல்லித்தரேன் இதில் நீங்கள் போடும்போது கண்டிப்பாக த்ரெட்டு கரெக்டாக போய் வருதான்னு போடணும் சில நேரங்களில் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம அங்கே பாயிண்டில் போடுறதுக்கு பதிலாக ஒன்று அந்த பக்கம் கொடுத்துருவோம் இல்லைனா இந்த பக்கம் கொடுத்துருவோம் அது நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதுவும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனால் டெம்பர் கொடுக்காது ஸோ அதை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இது இங்கே ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு மூடி மாதிரி இருக்கும் கேப்பு இந்த கேப்போட கேப்பில் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் இந்த மூடி ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துருக்கோம் அந்த ஸ்டீல் ப்ராசஸ்ஸு அதில் நம்ம அதில் மாட்டி இப்படி பண்ணினோம்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டான டெம்பரில் இருக்கும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே தினா த்ரெட்டு மாட்டியிருக்கா என்ன அப்பப்போ அது மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா பெல்லைக்கான அழுத்தும் போது நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்